seguito del decreto ministeriale della tarda serata del Premier Conte, l'intera nazione è ormai considerata zona protetta. Ancora più rigorose le regole da seguire per la prevenzione e per arginare il contagio, ma ancora poche notizie chiare sull'applicazione delle stesse. Il nuovo provvedimento consente gli spostamenti solo ed esclusivamente in determinati casi, tra autocertificazioni e controlli delle forze dell'ordine. Il popolo gallipolino si affida a Santa Cristina per sconfiggere il coronavirus, così come è avvenuto 153 anni fa. Fermato anche lo sport, era la misura chiesta a gran voce dal CONI, anzi preoccupazione per gli atleti stranieri bloccati in Italia. Benvenuti e bentrovati. Apriamo questa edizione del nostro TG con delle modalità nuove, anche a livello tecniche, decise dal nostro direttore responsabile per garantire i livelli di prudenza in questo momento di emergenza sanitaria da coronavirus. Que vedrete questi microfoni esteticamente poco televisivi, ma necessari in questo momento. Continueremo ad aggiornarvi in tempo reale sulla situazione attuale che si vive sui territori. Intanto a voi l'editoriale del nostro direttore Anna Grazia Angolano che analizza l'ultimo provvedimento del governo. L'Italia si dipinge di rosso, lo stivale torna ad essere unico ed indivisibile con l'ultimo in ordine di tempo di PCM del Premier Conte che ieri sera poco prima delle 22 ha indetto una conferenza stampa per illustrare le nuove prescrizioni in materia di prevenzione da coronavirus. In buona sostanza, oltre a prorogare la chiusura delle scuole fino al prossimo 3 aprile, saranno ammessi gli spostamenti dalla propria residenza per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. L'operazione sul territorio nazionale, già divenuta via virale sui social prende l'hashtag io sto a casa, che poi a dirla tutta proprio così non è, chi alla fine rimarrà a casa? In fondo tutti avranno con questa modalità un giustificato motivo per uscire. Fermati da un eventuale controllo non si sa da quale autorità di preciso, seppure qualcuno faccia riferimento al ricorso al personale dell'esercito, si può tranquillamente dichiarare in autocertificazione, con le dovute conseguenze in caso di affermazioni mendaci. Ma come avverrebbe il controllo? Come è già avvenuto per gli studenti o lavoratori che che sono rientrati indisturbati in Puglia? Ci sembra che la fretta nel fornire risposte, scaturita evidentemente dall'impellenza di arginare la pandemia, non stia regalando buoni frutti in termini di chiarezza ed efficienza. Ragion per cui non sarebbe peregrina l'idea di una figura di un subcommissario o di più intelligenze pronte a dare il meglio nel momento in cui il gioco, per così dire, si fa duro. Forse occorrerebbe già da ora la drastica misura del coprifuoco, allarmistica ma risolutiva, vedi la Cina, che senso ha infatti chiudere ad esempio i bar alle 18. Vorrà forse dire che il virus predilige la movida notturna? Ironia a parte, ci auguriamo che ci sia il più volte auspicato senso di responsabilità da parte della comunità, ma anche una gestione da parte dello Stato italiano meno approssimativa ed improvvisata. L'Italia diviene sì zona protetta, ma gli italiani devono saper mostrare i muscoli per autoproteggersi. E andiamo a Taranto dove per il contrasto al coronavirus viene attivato un centro di coordinamento dei soccorsi in prefettura che unisce l'intera provincia. Non è una caccia all'uomo il primo importante chiarimento del prefetto di Taranto. Il coronavirus si combatte anche a queste latitudini insieme. Non ci deve essere scontro tra forze dell'ordine e cittadini. E poi un chiarimento importante anche sull'autocertificazione. Vale anche nel territorio comunale. Si esce di casa solo per i motivi indicati dal DPCM ed è su quello che bisogna basarsi. Bisogna scaricarlo dai siti ufficiali ma in caso contrario anche le forze dell'ordine ne sono dotate e quindi si può compilare anche nel momento del controllo, controlli che si intensificano, ha fatto sapere il questore, in prossimità dei confini delle province. Un duro lavoro che vede insieme la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza presenti al punto stampo in prefettura, anche il direttore generale dell'ASL, il sindaco e il presidente della provincia che ha parlato ad esempio del servizio che riguarda ristoranti e pizzerie, l'asporto è vietato, la consegna a domicilio invece sì, naturalmente con tutti i dispositivi di sicurezza. 
sicurezza per gli operatori, da garantire, ha detto anche l'assistenza pronto farmaco per le persone sole o gli anziani che non possono uscire di casa. Melucci ha chiarito che tutti i rappresentanti del territorio hanno preferito non far proliferare delle ordinanze nei comuni, quanto piuttosto diffondere una circolare a breve. Questi chiarimenti intanto sul lavoro di polizia dal questore Bellassai in diretta proprio a Canale 85. Questa mattina oltre a questo punto stampa era in corso anche un tavolo tecnico in questura proprio per coordinare tutto ciò che accade dal punto di vista delle forze dell'ordine nell'intera provincia, eh, provincia che è stata suddivisa in aree per garantire un controllo accurato soprattutto, le diceva, nelle zone di confine. Sì, soprattutto nelle zone di, di confine per effettuare in quelle zone eh, di confine con le altre province dei, dei controlli eh, più puntuali, più, più precisi eh, per verificare appunto come, avevamo, come dicevamo poc'anzi che eh, coloro i quali transitano dal, dal dalle varie arterie viarie eh, lo facciano mh, perché hanno un motivo valido per, eh, per farlo. Chiaramente tutto questo lo faremo con il massimo dell'equilibrio che è richiesto in situazioni come questa. E sono arrivati nel pomeriggio due comunicati stampa da parte della prefettura di Brindisi e Lecce con i quali si annuncia la chiusura temporanea dello sportello unico per l'immigrazione. Conformemente alle disposizioni ministeriali si comunica che al fine di dare esecuzione ai provvedimenti recanti misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell'attuale emergenza epidemiologica a decorrere dalla giornata di domani 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 lo sportello unico unico per l'immigrazione di entrambe le prefetture, quindi ripetiamo di Brindisi e di Lecce, saranno contemporaneamente temporaneamente chiusi. Due detenuti di Brindisi sono tra i 23 vasi dal carcere di Foggia. L'evasione di massa è avvenuta durante le proteste legate all'emergenza coronavirus. Tra i ricercati anche un omicida e tre appartenenti ai clan della mafia garganica. Vediamo il servizio. Ci sono anche due brindisini fra i 23 detenuti evasi nella giornata di lunedì dal carcere di Foggia durante la rivolta dei reclusi. Si tratta di Antonio Borromeo, 27 anni, condannato in appello a 5 anni e 8 mesi di reclusione per aver partecipato alla guerra di Mala avvenuta a Brindisi fra il 2017 e il 2018 e Angelo Sinisi, 33 anni, condannato nel marzo 2019 a 6 anni per una rapina commessa presso la gioielleria Follie d'Oro all'interno del centro commerciale Le Colonne. Un terzo brindisino in fuga, Emanuele Taurisano, di 22 anni, è stato catturato presso la stazione ferroviaria di Bari. Fra i 23 ricercati ci sono detenuti estremamente pericolosi, tra cui un omicida e tre uomini legati alla mafia garganica. L'omicida è Cristoforo Aguilar, il 36enne che il 28 ottobre scorso ha ucciso a Ortanova nel Foggiano Filomena Bruno, 53 anni, mamma della sua ex fidanzata. A quanto si apprende da fonti investigative sono 77 i detenuti che sono riusciti a fuggire approfittando dei disordini, 54 quelli già catturati tra cui due che si sono costituiti. Non è ancora chiaro se la protesta sia nata al momento dell'ora d'aria oppure se i detenuti siano riusciti ad aprire o a farsi aprire le celle per poi riversarsi davanti all'ingresso. 400 quelli che hanno partecipato ai disordini, devastate, due palazzine ma anche l'infermeria e l'archivio del carcere. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha annunciato oggi alcune misure prese a livello comunale per il contenimento del contagio del coronavirus a tutela della salute pubblica. Si tratta di misure che coinvolgono i mercati, su aree pubbliche, le attrezzature sportive, il servizio di trasporto pubblico locale, il cimitero, la celebrazione di matrimoni civili, gli uffici comunali che rimarranno aperti. Vediamo il servizio. Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha annunciato oggi alcune misure prese a livello comunale per il contenimento del contagio del coronavirus a tutela della salute pubblica. Si tratta di misure che coinvolgono i mercati su aree pubbliche, le attrezzature sportive, i servizi del cimitero, la celebrazione di matrimoni civili. Gli uffici comunali resteranno aperti. Sospesi quindi il mercato bisettimanale, il mercato di Piazza Libertini e il mercatino dell'antiquariato di Via 20 Settembre. 
novembre e i mercati che si tengono una volta alla settimana a Frigole e a San Cataldo. Sospesi anche i mercatini a chilometro zero che col diretto organizza ogni domenica in piazza Riosto e in piazza Bottazzi. Saranno inaccessibili inoltre la pista di atletica e gli spogliatoi del campo Montefusco di Santa Rosa, oltre ai tendoni dello stesso campo Montefusco e quello di Viale dello Stadio. Il servizio di trasporto pubblico locale assicurato da SGM subirà un ridimensionamento, si ridurranno le linee attive e saranno dilatate le frequenze, gli autobus insomma circoleranno solo sulle linee 11, 12, 13, 14, 15 e 16. In sostanza il servizio attivo finora nei giorni festivi prenderà il posto del servizio assicurato in condizioni normali nei giorni feriali. Sugli autobus SGM inoltre sarà possibile salire e scendere utilizzando esclusivamente le porte posteriori. Rimarrà interdetta all'utenza la parte anteriore del mezzo in corrispondenza del vano autista e sarà per questo sospesa la vendita di titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Gli uffici comunali resteranno aperti, il protocollo però sarà possibile solo via PEC o telematica. Sospese inoltre le celebrazioni dei matrimoni, mentre i servizi del cimitero rimarranno assicurati regolarmente ma con significative limitazioni riguardo alla presenza di familiari e amici del defunto al momento della tumorazione. Non potranno infatti essere presenti più di due persone per salma. E continuiamo a parlare di trasporto pubblico ma andiamo a Taranto dove la CISL chiede all'AMAT di adottare urgentemente provvedimenti e protocolli operativi per la prevenzione del coronavirus a bordo degli autobus di linea, nell'interesse dei lavoratori e anche dell'utenza. Quanto avviene a bordo degli autobus pubblici non convince la Faisa Cisle. Il sindacato, con una nota a firma di Orlando Rizzo e Giuseppe Rocchira, solleva la questione legata alla prevenzione e richiama l'attenzione della dirigenza dell'AMAT di Taranto, invocando l'adozione di provvedimenti in termini di prevenzione. Il sindacato degli autoferrotrambieri spiega le motivazioni che sostengono la richiesta avanzata ufficialmente alla municipalizzata, partendo proprio dal flusso di utenza che utilizza gli autobus di linea. Ad oggi, fa sapere l'organizzazione sindacale senza limiti di numero. Questo potrebbe non garantire la distanza di sicurezza tra passeggeri. Le sedute dei bus infatti sono ravvicinate tra loro. La Faisa poi fa riferimento alla necessità di igienizzare gli ambienti di lavoro, spogliatoio, officina, gli uffici e gli stessi automezzi. Dotare infine tutti i lavoratori di mascherina e guanti e poi garantire al personale della portineria di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, limitando il più possibile il contatto con il pubblico. Andiamo a Lecce. È morta al Vito Fazzi, proprio di Lecce, ricoverata dopo essere risultata positiva al test del coronavirus, la donna di 88 anni di copertina. È stato registrato nelle cese il primo decesso di una paziente affetta da coronavirus. La donna aveva 88 anni, risiedeva a Copertino e lo scorso 6 marzo era stata ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con tutti i sintomi tipici del Covid-19, confermato poi dai due test effettuati. Spetterà all'Istituto Superiore di Sanità accertare il nesso tra il decesso e l'infezione del nuovo coronavirus, analizzando il quadro clinico. La donna copertinese era uno degli unici 11 casi finora accertati in provincia di Lecce. Intanto si continua a lavorare per dedicare il nuovo DEA all'assistenza ai pazienti affetti da coronavirus. Saranno 680 i posti letto tra le strutture di Lecce, l'ospedale di Copertino e l'ente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti in vista di un possibile incremento di casi positivi al Covid-19. E invece, verso la completa guariz... Guariz... e invece verso la completa guarigione, il paziente 1 di Torricella, le sue condizioni sono buone, si spera che possa essere dimesso al più presto. Verso la completa guarigione il paziente numero 1 pugliese, l'uomo di Torricella ricoverato all'ospedale Moscati di Taranto dallo scorso 26 febbraio sta bene, stando a quanto si apprende si dovranno attendere gli esiti del prossimo tampone per poterlo dimettere. Sarebbero invece stabili le condizioni della moglie dell'uomo ricoverata nello stesso nosocomio tarantino nel reparto di terapia intensiva da qualche giorno. Buone notizie giungono anche in merito alle condizioni del terzo caso registrato in provincia di Taranto, ovvero il fratello del paziente numero uno, risultato positivo ma in isolamento fiduciario presso la sua abitazione. Non ci sono state complicazioni ed anche per lui si potrebbe ipotizzare tra non molto la completa guarigione. 
e hanno preso il via oggi i controlli stradali su tutto il territorio. Il nuovo provvedimento consente gli spostamenti solo ed esclusivamente in determinati casi, tra autocertificazioni e controlli delle forze dell'ordine. Io resto a casa, un monito, un consiglio, un ordine, una limitazione della libertà, certo, eppure un provvedimento necessario per contrastare il contagio da coronavirus. Come ricordato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, prima ancora che dal nuovo decreto, è possibile uscire di casa per comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità, motivi di salute. Insomma, seppur sconsigliati, gli spostamenti sono possibili. Fare la spesa, magari nel market vicino casa, si può, così come si può andare al lavoro, spostandosi anche tra zone, città e province diverse. A verificare che non ci sia nessuno che faccia il furbo saranno le forze dell'ordine e la polizia locale, con controlli a tappeto concentrati tra gli accessi e nel centro abitato, ma anche su strade statali e provinciali. Per questo è necessario presentare ai controlli un'apposita certificazione che attesti il motivo dello spostamento. Il modulo, scaricabile dai siti istituzionali, dovrà essere compilato prima dello spostamento, fornendo tutte le informazioni informazioni del tragitto e autocertificandone la motivazione. Meglio averne qualcuno in più in auto. Le forze dell'ordine possono discrezionalmente tenere per sé il modulo, favorendo futuri controlli che accertino quanto dichiarato. Allo stesso tempo, gli stessi accertatori potranno, laddove le persone controllate ne siano sprovviste, fornire loro il modulo che potrà essere compilato sul momento. I controlli su tutto il territorio nazionale sono già partiti in Italia, in Puglia, in Salento, in un'Italia protetta dove lo slogan io resto a casa, si scontra non solo con le abitudini, ma anche con la necessità di recarsi sul posto di lavoro di chi magari a casa resterebbe volentieri, eppure non vuole, non può farlo, nel rispetto della legge si intende. Anche a Lecce assalto ai supermercati e spesa da tempi di guerra, zucchero, farina e pasta, sono questi gli alimenti più acquistati. Anche a Lecce, come in molte città italiane, è assalto i supermercati dopo l'annuncio del decreto del Presidente del Consiglio che estende le misure della zona rossa a tutta Italia, nonostante le decisioni del Governo non prevedano in alcun modo la chiusura dei negozi di alimentari. Le nuove misure vietano gli spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Tra questi ultimi è espressamente contemplata la necessità di fare spese alimentari. Lo precisano anche fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la limitazione nei movimenti delle persone, estesa a tutto il territorio nazionale, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa. Ciò nonostante molti cittadini si sono precipitati ad acquistare beni alimentari provocando lunghe code ai supermercati. Al conato di Piazzale Rudie, per esempio, commessi controllano il flusso, concedono l'ingresso due per volta, impongono la distanza di sicurezza alle casse e i guanti al reparto ortofrutta. Le persone fanno scorta anche di saponi e disinfettanti, l'alcol col varruba ed è praticamente esaurito, dice un commesso, nei carrelli provviste da guerra, patate, biscotti, latte, zuccheri e farina a chili. Insomma, scorte da calamità naturali. Gli scaffali, insomma, degli alimenti a lunga scadenza sono vuoti, biscotti, tonno, pasta, tutto esaurito, anche se dai clienti c'è chi invita a non fare acquisti eccessivi, nel rispetto soprattutto degli altri cittadini. Direttive dei parroci a Brindisi per l'emergenza coronavirus che si sono riuniti dopo le direttive arrivate dalla conferenza episcopale italiana. Tenere le chiese aperte per la preghiera individuale, condividere gli orari delle messe personali nelle parrocchie per favorire un'unione spirituale con i fedeli, limitare allo stretto necessario la presenza negli uffici parrocchiali e mantenere gli incontri spirituali individuali e confessioni applicando le indicazioni previste dai decreti. Queste alcune delle decisioni prese dai parroci della città di Brindisi che si sono riuniti per uniformare tutte le applicazioni delle direttive provenienti dalla conferenza episcopale italiana. Alcune parrocchie si sono comunque attivate per la trasmissione via streaming e via radio delle celebrazioni sia nei giorni feriali che festivi. Assicureranno anche la celebrazione della Santa Messa non privata, nessuna celebrazione della Santa Messa è mai privata anche se non ci sarà il concorso del popolo di Dio però sarà spiritualmente presente, anzi 
forse qualcuno indicherà anche l'orario della celebrazione eh, di tale messa a porte chiuse evidentemente, in modo tale che la, i propri fedeli si possano eh, spiritualmente unire in preghiera e anche per poter fare la comunione spirituale. Ma tutto questo ci spinge a far leva proprio sul, sulla fede e sulla eh, speranza e a esercitare anche la carità eh, nel sen, in questo periodo particolarmente di Quaresima nel senso di eh, non mettere in atto iniziative che possano mettere a rischio anche la salute degli altri. E torniamo a Lecce dove impianti sportivi e palestra abbassano le serrande ma c'è chi tra regole rigidissime sceglie di andare avanti. Il coronavirus non sta fermando solo lo sport dei professionisti, ma anche quello amatoriale o semplicemente di chi vuole praticare attività motoria per tenersi in forma. Tanti centri sportivi hanno scelto di chiudere i propri cancelli, ma c'è chi con le dovute accortezze prova ad andare avanti. È una situazione un po' surreale, e diciamo che la nuova normativa ci hanno, hanno, ci hanno dato la possibilità di continuare a fare sport chiaramente con delle, delle prescrizioni ben precise. Per quanto riguarda la piscina, eh, noi sanifichiamo ogni giorno con sali guadagnati d'ammonio le pavimentazioni, con il cloro non c'è nessun problema di sorte eh, e tutte le pareti ogni ora vengono igienizzate con l'alcol puro, eh, negli spogliatoi non più di quattro persone. E diciamo che nel, nelle strutture coperte e eh, spettatori non ne facciamo entrare, solo diciamo, le, i giocatori che saranno due persone massimo in quattro. Non solo centri sportivi ma anche le palestre stanno vivendo un momento di fortissima difficoltà. Anche in questo caso però c'è una divisione tra chi ha scelto di rimanere chiuso almeno per questa settimana e chi invece decide di fornire guanti ai propri clienti e fissa regole ferle per la fruizione degli spazi pubblici. Per poter allenarsi tranquillamente abbiamo distribuito a tutti quanti i nostri soci dei guanti non uso che devono utilizzare per tutta la sede di allenamento. Inoltre stiamo smistando i clienti, massimo sette persone in sala pesi, compreso il nostro istruttore che è tenuto a mantenere la distanza di sicurezza. Inoltre abbiamo messo a disposizione dei disinfettanti che devono essere utilizzati ogni qualvolta vengono utilizzate le panche, i manubri o i bilancieri. E andiamo a Brindisi, dove i sindacati sono al lavoro per chiedere garanzie per i lavoratori dopo le misure sul coronavirus. La richiesta è arrivata in una nota firmata dalla FIOM CGL. Preoccupazione ed attenzione da parte della FIOM CGL in queste ore, in questi giorni di emergenza legata al coronavirus. Lo sguardo è rivolto ovviamente in particolare alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso gli strumenti di ammortizzatori sociali speciali necessari alla gestione dell'eventuale riduzione delle attività. Dalla FIOM locale l'invito a monitorare e segnalare anche le azioni di sicurezza sui posti di lavoro nel rispetto delle normative. Abbiamo chiesto all'associazione degli industriali sia a livello nazionale che locale di ehm, intervenire sulle aziende perché tutta una serie di misure di precauzione nei riguardi dei lavoratori siano adottate e quindi eh, l'uso eh, dai guanti alle mascherine, eh, l'uso eh, degli spogliatoi che deve essere ben regolamentato, l'uso delle mense che deve essere anche quello eh, regolamentato in modo che non ci siano assembramenti. Insomma, adottare tutte quelle misure che possono tenere in sicurezza i lavoratori. Stiamo vedendo che nelle aziende di un certo spessore una serie di misure sono state effettivamente adottate, c'è una relazione diretta con l'RSU e dove non ci sono l'RSU, l'RSA per stabilire appunto modalità di comportamento, modalità di prosecuzione del lavoro. Purtroppo ci sono miriadi di piccole aziende dove il sindacato a volte non è neanche presente, non solo non c'è l'RS1, non c'è l'RSA, ma non c'è manco a volte l'iscrizione eh, al sindacato e lì siamo altamente preoccupati eh, che eh, le misure diciamo, di protezione non siano adottate. 
Ed è arrivato proprio un aggiornamento dell'ultimo minuto in merito a dei controlli della polizia locale su tutta Francavilla, Fontana. Da stamattina fino a tarda sera le pattuglie della polizia locale sono state impegnate su tutto il territorio per garantire il rispetto del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri entrato in vigore da questa mattina alle 8.30. È stata intimata la chiusura a sale giochi, sale scommesse, circoli privati e dalle 18 anche a bar e ristoranti. In particolare due esercizi che non, erano, che non si erano attenuti al provvedimento nazionale hanno ricevuto l'intimazione alla chiusura dell'attività. In caso di mancata ottemperanza all'ordine dell'autorità si provvederà alla sanzione totale, alla sospensione totale dell'attività. Da domani cominceranno i controlli di polizia anche sulle autocertificazioni e sugli spostamenti dei cittadini all'interno e all'esterno del territorio comunale. Ricordiamo che questi controlli di conseguenti provvedimenti anche di natura penale che ne scaturiranno per i trasgressori sono necessari per prevenire e, la, e rallentare il contagio da Covid-19. E torniamo a Lecce, dove i colloqui via Skype presso il carcere di Lecce hanno arrestato la protesta in programma per questa mattina proprio presso Borgo San Nicola. Sono stati momenti di tensioni quelli dei giorni scorsi dove i detenuti dei carceri hanno inscenato una protesta contro la decisione di sospendere i colloqui con i parenti per evitare contagi e per avere maggiori tutele sui rischi all'interno delle case circondariali. In alcune celle i detenuti hanno bruciato oggetti che poi hanno lanciato attraverso le grate. Carceri rivolte insomma, ma a Lecce si è provveduto da subito a colmare un malessere dovuto alla sospensione degli incontri con i familiari ha perso la propria libertà e sconta una pena. Il colloquio con i propri cari ha spesso un valore primario e la privazione può essere più dura di quanto si possa immaginare. Ed è proprio per questo che dalla direzione di Borgo San Nicola si è deciso di predisporre da subito gli incontri via Skype attraverso i quali, seppur in modo telematico e virtuale, mantenere il contatto con la propria famiglia. Per le 11 di questa mattina era prevista una manifestazione organizzata dalle donne degli ospiti di Borgo San Nicola, ma Manifestazione però saltata in seguito alle ultime restrizioni dovute al decreto ministeriale in atto. Era questa la nostra ultima notizia, vi diamo appuntamento alle 22.30 con le ultimissime news ed io vi auguro una buona serata con i nostri programmi di Canale 85.